buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Luciano Concezzi, eh, Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria. Eh, vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar, un webinar organizzato da Arpa Umbria eh, in collaborazione con il Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria. Un webinar in cui si parla di agrobiodiversità e in particolare eh, oggi eh, parleremo della collezione dei semi dell'isola Polvese, una collezione molto importante, eh, nata nel 1994 eh, e realizzata dall'Università degli Studi di Perugia in, eh, diciamo, eh, in collaborazione con, del, con il territorio del Trasimeno, con tutti gli agricoltori del territorio del, del Trasimeno e con fondi della uh, provincia di Perugia. Io non mi dilungo oltre e passerei subito ai saluti e, e passerei la parola a Luca Proietti, direttore generale di Arpa Umbria. Buongiorno a tutti, eh, un saluto a, a tutti gli intervenuti, a un grazie ai relatori, un saluto a Marcello Serafini, il nuovo amministratore del Parco 3A, a Concezzi. Brevemente, eh, il, semi, il seminario di oggi ha una duplice importanza quella fondamentale della conservazione delle biodiversità delle sementi del Trasimeno, eh, nel, nella quale noi abbiamo svolto un ruolo fondamentale, ma che a questo punto eh, il nostro ruolo lo vediamo integrato con tutti gli altri attori del territorio e quindi con il Parco 3A, ma anche con le istituzioni, quindi con la regione, con la provincia e con l'università. E l'altra cosa importante che è un segnale forte, è la collaborazione tra gli enti regionali, cioè la collaborazione stretta che è ripresa eh, in maniera strategica e forte tra l'Arpa Umbra e il Parco 3A. Questo suggella diciamo, eh, una coesione di intenti eh, per una strategia unica regionale, che è quello che serve, serve all'Umbra ma serve anche all'Italia. Io eh, non mi dilungo di più, di nuovo ringrazio tutti i relatori, ringrazio i miei collaboratori, Rosalba Vatula, Valentina Della Bella e tutti quelli che in questi anni hanno cercato di dare impulso al centro per il cambiamento climatico dell'isola Volvese che voi tutti sapete che da, dal prossimo anno avrà anche un ruolo fondamentale rispetto all'educazione ambientale eh, suggellato diciamo, dall'accordo che è stato fatto di recente con l'ufficio scolastico regionale. Quindi un saluto a tutti e grazie per essere intervenuti. Grazie al dottor Proietti, grazie mille. Anch'io vorrei ringraziare di cuore Arpa, in particolare Rosalba, eh, Padula e Paolo Stranieri per eh, il lavoro che abbiamo svolto in questo ultimo anno su questo, su questo tema. Eh, non anticipo cose che magari verranno dette successivamente, però è per di dubbio che questa collaborazione per noi è tra 3A e, e ARPA è molto importante e soprattutto eh, siamo convinti che questa collezione, eh, grazie a questa collaborazione, potrà tornare a, a nuova vita. Ti passo la parola ora a Marcello Serafini, amministratore unico del Parco Tecnologico Natura Alimentare dell'Umbria. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, bentrovati relatori, partecipanti, collegati e presenti per una. Grazie anche da parte mia all'ARPA, al, al direttore Luca Proietti e ai suoi collaboratori eh, perché, pur lo anticipo nella brevità della mia introduzione, però la storia è lunga, la storia è molto lunga perché nasce, come ha accennato prima, eh, Luciano Concezzi nel 94 in ambito di questo progetto già ricordato sulla valorizzazione delle sementi autoctone del Trasimeno portato avanti dall'Università di Perugia con fondi allora eh, provinciali. Nella banca vennero collezionati dei, dei, dei campioni di semente di vecchie varietà ancora coltivate per tradizione, per affezione dai anziani anche forse non anziani agricoltori eh, del lago. Poi questi campioni, come molti di voi sapranno, vennero conservati in sicurezza presso la, la banca del germoplasma della sezione di genetica e miglioramento genetico del Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologia Agroambientale dell'Università di Perugia e un duplicato venne poi depositato nella nuova banca istituita sull'isola a disposizione del territorio 
per attività di educazione e diffusione. Ecco, su questo devo dire che eh, Luca Proietti ha accennato a un tema che mi preme molto, cioè l'importanza di sensibilizzare tutta la popolazione del luogo, ma non soltanto, direi, della regione, anche, anche oltre, con particolare attenzione, direi, agli aspetti di diffusione nelle nuove generazioni, nelle scuole, che credo che possa essere un obiettivo che adesso, con questo nuovo corso, chiamiamolo così, eh, dovremmo provare a centrare il più possibile. Poi c'è stato un periodo dal 2008 fino a, mi pare, 2016-2017 in cui questa, questa cosa è rimasta un po' inattiva, ferma, congelata. Poi qualche anno fa, grazie ad ARP, appunto, la collezione arriva presso il Centro per lo Studio delle eh, Biodiversità e Cambiamenti Climatici nelle aree lacustri appunto che ARPA gestisce presso l'isola Polvese e poi recentemente un paio di mesi fa il 31 luglio per la precisione è stata inserita ufficialmente nella rete di conservazione e sicurezza questa rete di conservazione e sicurezza è prevista dalla legge regionale 12 tutela delle risorse genetiche autoctone e interesse agrario che vede il parco come è stato già detto soggetto attuatore di questa legge legge che quindi ne riconosce l'importanza di questa collezione come collezione ex situ di germoplasma di interesse regionale. Ora quindi la collezione ritorna ad essere una risorsa del territorio trasimeno, con l'intento di conservare, di divulgare, diffondere, questo non mi stancherò mai di dirlo, nel nostro comprensorio, nel comprensorio trasimeno, il germoplasma locale e il patrimonio di storia e cultura locale ad esso, ad esso associato. Ecco, mi preme dire infine che uno degli obiettivi di rilancio di questa collezione è senz'altro quello di aumentare la consapevolezza anche degli amministratori locali e territoriali sul valore storico e culturale delle risorse genetiche agrarie. Questo, questo è molto importante che i comuni soprattutto eh, ne, prendano, ne prendano atto in maniera consapevole e sulla necessità che queste siano considerate un tassello importante nell'attività anche di promozione del territorio e di animazione, e di animazione locale. Per questo noi sostanzialmente intendiamo ottimizzare le attività di conservazione attraverso una serie di azioni che sono approfondire la conoscenza del germoplasma conservato, mettere a punto un database che dialoghi agevolmente con sistemi analoghi presenti a livello regionale e nazionale, sappiamo che ce ne sono. Piccolo aspetto, non tanto piccolo, a cui teniamo in particolar modo, collaborare con gli agricoltori della casa di semi del Trasimeno che gestiamo per la moltiplicazione, valutazione e diffusione del germoplasma di interesse. Questo è un aspetto, un tema su cui poi eh, seguirà, credo, una relazione della collega Livia Collegri. Contribuire infine a portare l'attenzione alla comunità locale, in particolare, insisto ancora, delle nuove generazioni, il tema della biodiversità coltivata, che ha un valore sì certamente biologico, ma anche di tipo culturale e, eh, e antropologico. Concludo dicendo che tutto questo noi cercheremo di farlo in collaborazione prima di tutto con ARPA ma poi anche con tutte le altre realtà attive sul territorio, della, eh, sul territorio del, lago, del lago, sul territorio della cultura, convinto francamente che fare sistema sia, sia una, una sicura chiave di successo. Quindi eh, io vi saluto e vi auguro buon lavoro a tutti e ripasso la parola a Luciano Concezzi che modererà l'incontro di oggi per i successivi interventi.